Fíjate sí. que en las anécdotas pegateras he tenido oportunidad de platicar con mucha gente y nos hemos enterado de chismes muy buenos. Pero en esta cuestión vamos a platicar, bueno, te voy a platicar lo que platicé con Víctor Méndez. Si no sabes quién es Víctor Méndez, él le dicen Nanito. Uh -huh. Él fue el tecladista originalísimo del grupo Mitades del Títere. Sí. Ok, platicando con Víctor Méndez, o Nanito de cariño, buena onda el muchacho, me platicó que ellos originalmente o tocaron en muchos grupos antes de hacer la agrupación Veneno. Sí. El grupo Veneno, precisamente, estaban integrantes muy reconocidos como Betito, el que toca actualmente la batería con el pegazo del pollo. Sí. Estaba Neto, el que toca el bass actualmente con el pega-pega. Uh -huh. Y otra raza, ¿no? Que actualmente ellos ya son los exmitades. Ya ves que hay un grupo de exmitades. Sí. Bueno, según me platicaba eh, Danito, que, oye, pues fíjate que nosotros hicimos nuestro grupo y tenemos la inquietud y tocamos en bodas, en quinceañeras, y tenemos inquietud de grabar un disco y así que nos pusimos a trabajar a grabar un disco. Sí. Eso ocurrió aproximadamente por allá por 1991. Sí. Dice que ya cuando tenían casi el disco preparado, se acerca un flaco alto de pelo trapeador, mejor conocido como el títere, y los mira a tocar. Sí. Se supone, dice Nanito que se acerca el títere y dice, ¿sabes qué? Traigo un proyecto y quiero invitar a unos cuantos de ustedes. <risa> Entonces, Nanito se mete y dice, ¿sabes qué, títere? Digo, mis respetos para ti, sé que eres grande, calzas grande, pero si quieres hacer tu agrupación y te quieres llevarnos de nosotros, te llevas a todos. Si quieres, te llevas a todos. Oye, Marroquín. Entonces, vale. Muy parecido al pollo, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues el, el títere, técnicamente Nanito lo obligó a que agarrara a todo el grupo eh, Veneno, y bueno, pues aceptó y se formó el grupo Mitares. Dice, la primera pregunta que le hizo el títere a Nanito, dice, oye, ¿y cuántas canciones traes de Pegaso? ¿Y qué crees que le contestó Nanito? Ah. Ninguna. ¿Pero cómo? Pues es que nosotros tocamos en bodas, en quinceañeras, y nosotros tocamos otros tipos de música, ¿verdad? Y pues no, pues ahí tienes que, que nuestro querido Títer, que seguramente está pataleando en su tumba, se esturró de que no tocaba ningún pegazo. Pero bueno, ya se volvieron mitades, lógicamente tuvieron que tocar de pegazo, sobre todo las que él cantaba sí. con el pegazo de Emilio, sí. y se pusieron a trabajar en los discos que ya conoces, ¿no? El primero de mitades, el primer disco de mitades que estaba muy bueno, y posteriormente... El segundo disco que también estaba excelente. De hecho, en esa travesía se unió con ellos eh, Quique Santos, ¿eh? para que veas. O sea, sí. Quique Santos también se unió ahí al grupo eh, pues Mital, que todo el mundo conocíamos. Me dijo Nanito que, pues bueno, pues ellos eran, pues eran músicos de gusto, pero ya cuando empezaron a sentir los profesionalismo de que, oye, giras de todo un mes y nomás venías a la casa y te cambiabas y ya nos vemos, mi amor, ahí te dejo la lana y ahí va, 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 como que ya se empezaron a sentir, ¿verdad? El verdadero calor de la batalla. Pero bueno, como quiera, pues ellos estaban muy a gusto porque pues mitades, tú, tú debes recordar que mitades estaba triunfando, ¿no? Sí. Entonces como quiera aguantaron como los machos, pero me platica Nanito que este sueño de mitades terminó, pues por allá, si debes acordarlo tú, si no estoy mal en las fechas, por allá por cerca del 95, si no si estoy mal que me corrigan, digo ya como me corrigieron ahí, sí, sí. por cierto, haciendo comentarios de lo que estaba diciendo de que eh, alguien puso que el pollo ya ahora sí es dueño de Pegaso en Estados Unidos desde el 2018, pero ¿cuántos años pasaron? Bueno. Amigo mío, ¿cuántos años pasaron? Pero bueno, eh, el chiste es que por esas fechas, me dijo Nanito que tocaron en un casino muy bonito, no me dijo el nombre, pero eso ocurrió en la Podaca. Dice que llegaron, eh, pues lógicamente iban a tocar en un evento social y resulta que había otro equipo de trabajo. ¿Cómo ¿Ah? ves? ¿Cómo? O sea que nuestro títere no tuvo ni los pantalones para decirle, ¿sabes qué? Amigos, yo ya no quiero jalar con ustedes, yo ya hice mi equipo nuevo. No, así nada más. Llegaron al evento y el títere ya traía otros mitaches. ¿Qué te parece? O sea, los hizo a un lado. Exacto, deja ah, tu problema. Okay. Aquí no, raza. Yo sé que hay muchos que admiran al títere, le ponen altar, le pusieron casa infonavit. Yo sé, raza. Pero hay que reconocer cuando alguien uh -huh. es miserable. Y acuérdense de lo que les voy a decir. Si, oye, brother, yo ya no quiero jalar contigo. A eso tiene una boquita para decirles, oye, ¿por qué no les dijo? ¿Saben qué, raza? Este, yo ya hice otro equipo, yo ya no quiero jalar con ustedes, eh, no aguantan las chingas de trabajo. Uh -huh. Vamos a, vamos a decirlo así, disculpa mi, disculpa mi expresión, 
pero oye, no, nomás llegan al evento y resulta que el titerito ya tenía otro equipo de gente, ¿cómo ves? Bueno, esto lo contó Dis tú, el, este chavo al teclado. Méndez Nanito, esto no lo inventé yo, raza, y si lo quieren escuchar de su voz, visiten mi página de ya YouTube, está. Culto Pegatero, busquen ahí, anécdotas pegateras, con Víctor Méndez Nanito, ex grupo Mitades, y ahí lo que yo les estoy diciendo, él lo platica, pero ya con más detalles. Okay. Yo nada más lo estoy diciendo simplificado para que más o menos la raza entienda. Pero ya aquí, estamos aquí bien. Lo... Ya está, amigo mío. Pues ¿Lo vamos? Quería... No quería hablar mal de él, simplemente estoy bueno. diciendo lo que me dijo alguien que estuvo ahí ya lo está. vivió en carne propia. Ya estamos aquí, nos vamos a la próxima. Gracias, amigo mío. Dios los bendiga, cuídense mucho, abríense bien, tengan cuidado porque right. ya ves que el Omicron anda bien bravo. Hecho. ¿Eh? Bueno, está, él, es el, él es mi amigo marroquín de la Fusilidad de aquí en los 90 en vivo. Vamos a la identificación y de volar regresamos con los muchachos de Caricias. Omega Cero Radio, un concepto desde 2004. 2004. 